Esta semana nos toca comentar el capítulo número 8 de WandaVision, pero antes de eso, como es costumbre, le voy a pedir al señor Juan Manuel Fábregas que no haga un previously para ponernos al día okay. de las cosas que han pasado hasta este capítulo, por favor. Bueno, después de que Wanda, tras eh, el ataque, si se quiere, a, a Vision, este, decidiera agrandar esta burbuja de realidad alternativa que ha creado en el capítulo 7, bueno, teníamos un gran homenaje a series como Modern Family y The Office, además de otras sitcoms realmente más modernas de los últimos 10, 15 años. Este, y bueno, eh, nos adentrábamos en lo que era este capítulo en el que Wanda no, no, no sabía muy bien qué estaba pasando, no, no sabe dónde está Vision, después sus hijos desaparecen, pero eh, ella recuerda que, están con, que se quedaron con Agnes, este, y hacia el final descubrimos que Agnes no es Agnes, sino que es Agatha Harkness, y bueno, descubrimos que Agatha fue la que estuvo detrás de todo este embrollo desde el principio, y en lo que fue la primera postcrédito de, de la serie, este, veíamos que el falso Pietro eh, dejaba inconsciente a, a Mónica Rambó, que también estaba atrás, tras la pista de, de Wanda. Sí, vi que, que este falso Pietro le dicen Pietro, pero ¿de dónde salió ese Sí, Ágata le, le, lo llama de esa manera. Ah, lo llama así Ágata. Fake, fake Pietro sería. Ella dice Fake, fake Pietro, Pietro, Pietro. Sí. Para ti, ahí le agarré. Sí, a... Eh, para los dormidos, como bien dice Juan, acuérdense que en este capítulo tenemos un final oculto, así que si no lo vieron, vuelvan a mirarlo, que ahí al final tiene unos 30, 40 segundos más, eh, con algo que seguramente tendrá repercusión en el próximo capítulo. Pero antes sí. de hablar de eso, más allá de la tapa que ya medio nos está contando el spoiler que vamos a tener dentro más adelante, pero Pablo, ¿te animás a contarnos de qué se trata este octavo capítulo de WandaVision, por favor? Sí, en el capítulo anterior de nuestro programa de Marvel aquí estuvimos diciendo que lo más seguro era que nos cuenten un poco la historia de Agatha Harkness creo que quienes no leyeron los cómics no conocían nada y es algo de lo que nos muestran en los primeros minutos de, esta, de este capítulo donde nos, nos llevan al, al siglo XV, ¿sí? al 1600 donde eh, una quedar de brujas lleva a nuestra querida Agnes, eh, prisionera, la ponen en un, en, una, en un palo como para... parece que la van a quemar, pero no, la atan con magia y eh, en, de, 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 la incriminan, la juzgan diciendo que es bruja y que está recopilando poderes que ni su edad ni su rango eh, está, está a la altura de, de ella misma. Eh, las brujas empiezan a entrar en trance y empiezan a disparar unos rayos celestes, azules, eh, contra, contra esta bruja y todos decimos ahí, bien, por Sparky, decimos todos, y, y, en, uno, y en un momento Agatha dice, basta, loco, basta, y empieza a generarse este violeta que vemos en el logo de Marvel al principio del capítulo, que pasa de rojo a violeta, muy lindos, esas sutilezas que a mí me encantan de, de Marvel que tiene, eh, y esos rayos azules se transforman en violeta dejando a las eh, brujas de Taquelarre drenada su poder eh, para, para Agatha. La bruja mayor que está frente a ella eh, también empieza con su rayo y ella le dice, no madre, no me hagas esto. Y ahí nos damos cuenta que esta bruja mayor es la madre de Agatha Harness, quien no quiere que tenga estos poderes eh, que parece que son demasiados para lo que es una bruja en aquel entonces. Y eh, nada, también hace... Igual vemos que tiene como una corona ahí, la madre de, de Agatha. Y Agatha, ahí cuando termina de, de succionar los poderes de estas brujas, se va muy campante sacándole el broche a la madre, que es el que vemos en toda la, en toda la serie. Y 
volvemos a Westview o a este sótano debajo de Westview donde nos damos cuenta de que ahí, ahí pinta lo bueno y pintan las respuestas porque tenemos un, un vistazo por toda la historia de Wanda que eh, creo que desde que apareció en Age of Ultron nos, eh, nos tiraron a partir de ahí nos empezaron a tirar cosas de su vida, pero nunca tan específicas como las que vemos aquí en, en, este, en este review que nos hace eh, ir eh, tanto Agatha Harkness como, como Wanda, pasando por Wanda Niña, cuando no deja que la bomba explote, la bomba de Stark Industries explote, porque para mí es eso, ella no deja que esa bomba explote, eh, y ahí vemos esa familia que ve todas esas, estas sitcom que podemos ver desde el capítulo 1 hasta el capítulo anterior, eh, que las veían en familia y ese su, son sus recuerdos por los cuales eh, tenemos estos, estos capítulos tipo sitcom. Eh, de ahí, bueno, hacemos, está haciendo esta catarsis eh, junto, junto a Agatha Wanda y eh, pasamos a otra etapa de su vida en la cual... Ahí ya empezamos a decir, uy, bueno, esto me interesa, me interesa de los pies a la cabeza, porque es cuando experimentaban con, con Wanda y el tercer acto, con, 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 que estaba todavía ahí dentro del, del bastón, eh, esta, esta gema celeste, eh, esta gema del infinito, que eh, solo... Sí, que celeste en el cetro, es amarilla... Ah, 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 ah. Eso tiene seguramente su explicación, que la vamos a dilucidar en algún momento, porque el tercer acto contiene la, la, este, la gema celeste, que la gema celeste, ¿cuál es? La de... Del poder. La del poder, y la amarilla es la de... Eh, la Creo que sí, la... Eh, la no, no, la, la, la roja es la realidad. ¿La amarilla cuál es? De la mente, ¿no? Mal de la mente. De la mente la de la mente, y a partir de ahí es que supuestamente ella eh, tiene sus poderes, y lo que nos dice Agatha es que no, que ella ya tenía poderes, que la gema solo le incrementó, o le, 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 le dio el chispazo para que ella pudiera este, aparecer o, o, o tener estos, estos poderes que ya tenía, por eso mismo solo Pietro y ella son los únicos que salen vivos de eh, este experimento con la, eh, con la gema. ¿Por qué? Porque eran mutantes. Así que ya tenemos cómo entran los mutantes dentro del universo Marvel de aquí en más. Si estos dos mutantes, si Wanda y Pietro son los mutantes, ahora ya podemos eh, tener varios mutantes más dentro del universo Marvel, que es lo que quiero, que, te, que, que, que todos queremos que, que eso pase. Y en ese, en ese eh, eh, resurgir de los poderes de, de Wanda, vemos esta imagen que, que puso Al ahí, donde hasta el final no sabemos, claro, hasta el final, hasta el final no sabemos qué es, 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 parece ella con el disfraz de, que tenía en Halloween, nada más que tiene un vestido acá, pero bueno, ahí tiene como esas, esa, esa coronita que tenía en, en el episodio de Halloween. Y después de ahí, bueno, nos vamos a, a su convivencia, a su convivencia con, nos vamos ahí a su convivencia con, con Visión, ¿no? Ahí está, eso. Nos vamos a su convivencia con, con Visión, que ahí es cuando, después de que, bueno, murió Pietro y ella está viviendo sola en un país extranjero y su único este, compañero y con quien mejor se lleva es con Visión y, bueno todo este, este dolor que, que sigue teniendo ella y que eh, Visión trata de entenderlo en, 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 un, en un principio y después eh, acompañarlo. Y eso es lo que, lo que vemos en, en, en esa charla y en esa, en esa, esa reflexión que hace, que hace Visión y ahí nos damos cuenta de este, este amor mutuo que, que se tienen más de visión por, por Wanda en este momento de, 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 de esta imagen y me encanta cuando Agatha hace como diciendo que que, ay, que tan románticos tienen que ser me van a hacer llorar 
Y, y de ahí, bueno, saltamos automáticamente porque de, de, la, la, la psicóloga este, Agatha Harkness le, le dice, bueno, al final se murieron tus padres, se murió tu hermano, se murió Visión, todos, todos se te mueren, todos se te mueren. La muchacha está linda, pero es la yeta. Claro, al final, claro, sos la, la mujer del yeti, la yeta en este caso. Y, y ahí es cuando se, se, se da cuenta de que... Eh, ¿Qué es lo que quiere? Quiere a visión vivo. Entonces recuerda cuando fue a Sword, a esta agencia, a buscar a, a visión para llevárselo, para, para, para enterrarlo en realidad. Lo que ella quiere no, es lo único... Acá qué pasó, pero como que se puso sospechosa la muchacha. ¿En qué sentido? Es... <risa> Del pecho. Está como que, que le aumentaron esa parte. Definitivamente. No, es que. No, puede ser peinado, pero lo que, lo, que, lo que uno ve es que después de llegar, ella llega después de, del VIP, ahí mismo. Lo primero que quiere es ver cómo, cómo, cómo quedó visión, dónde están los restos de visión, porque ella lo vio morir, recordemos eso, lo vio morir dos veces. La segunda ya. Este, lo tuvo en brazos y ella desapareció. Y después de él volvió y lo primero que hizo fue eh, ver dónde estaban los restos de, de visión y a ir a buscarlo. Lo va a buscar el señor Hayward otra vez, que no sabemos bien qué es lo que eh, quiere, pero sí porque eh, nos damos cuenta de que eh, a Mónica Rambeau, a Darcy y a, y a Wood eh, les mintió diciéndole que Wanda se llevó los restos de visión, cuando no se los llevó, ahí los vemos que baja a, eh, a, a ver los restos de visión y no se los lleva, sino que se da cuenta de que no siente nada, que no siente nada, de que no, no es visión el que está ahí, ya está, se fue. Y eh, ahí uno dice, uy, bueno, y ahora, nada, llega el auto eh, y hay un sobre que es yo la verdad que pensé que ese sobre era alguien que le había dejado el sobre ahí diciendo, bueno, acá están las respuestas, así que yo no. Sí, y la ver, vemos... Quedó claro, si ella sabía de ese sobre, lo, lo dejó sí, ahí, sí, sí. no se lo han No, sí, 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 después, después, después reflexionando aquí eh, en casa eh, nos dimos cuenta de que sí, de que ese sobre ya lo tenía de antes y por eso creo que iba a buscar los restos de visión, al no sentir nada, al, al no sentir que visión ya no era visión, esos restos no eran visión, era al pedo este, llevarse los restos y armar quilombo con, con todo su oro eh, para eso. Eh, hasta, mirá, hasta, hasta, eso, hasta esa reflexión eh, y hasta eso le, les dejó Wanda a su oro y Sword le clavó el, el cuchillo por la espalda. De ahí se va a New Jersey, a Westview. Y uno dice, ah, claro, ahora se va a Westview para, para bueno, de acá este, es donde, donde todos vemos el ex. Y vemos a todos estos personajes que ella después controla desde el episodio 1 de esta serie y la vemos estacionar en un lugar. Y ahora vemos un baldío, vemos ese baldío que está ahí. Y nada, nos rompe el corazón cuando abre... ¿Por qué visión? Dice, eh, para, para vivir por siempre juntos o algo así, dice, para, para envejecer juntos. Y una vez, de visión adentro de un corazón. Está este, este eh, coso de propiedad. ¿Mm? Y ahí, ya, a la mierda. Wanda clava, clava poderes y dice, basta, basta. Ya me lo hicieron todas. Y expande, empieza a expandir el Hex y es lo que vemos después de, de Westview, que cambia a la década del 50 y en ese transmutar es donde crea a este nuevo, a este nuevo visión, que es el visión que ella, que ella recuerda, que quiere, que quiere tener al lado, con los recuerdos que ella quiere que él tenga, que son los mejores recuerdos, por eso no se acuerda de ni la muerte, ni de los Avengers, ni de ninguna cosa que ella no, no digamos, ella quiere su vida perfecta junto a él. 
y eh, ahí es donde, donde vemos que, que, que crea este, a este visión. Y bueno, ahí todos nos damos cuenta, este, y Agata también, de que tiene demasiado poder. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Viste? Y eh, ahí se da cuenta de que, eh, nada, eh, acto seguido, queda Wanda ahí en ese, en ese círculo este, del sótano y después pasamos a esta escena donde escucha a sus hijos eh, llamarla y en, en la calle está Agatha con los dos niños ahí arreándolos y donde por, por fin eh, tenemos el, el nombre de este, la bruja escarlata que eh, es el nombre este, que tiene en clave que, le, que tiene este, Wanda y que todos esperábamos en algún momento porque es la única, como dijo este, este, la gente eh, de, del FBI, y eh, que todos tienen un nombre en clave menos eh, Wanda <risa> Máximo y ahora sí lo tiene y que era una leyenda es ella. Yo no sé, mira, en, en, los, en los nombres de IMDb, Elizabeth Olsen es eh, Wanda Máximo diagonal, la bruja escarlata. Creo que en el único, en la única película que nos sale es en Civil War. Pero el, el, yo no sé si eventualmente lo van a cambiar en, en IMDb, porque, o sea, este capítulo está hecho simplemente para decir esa última frase. Claro, y en realidad aguardaron hasta ahora Marvel porque los derechos los tenía Fox. Entonces no podías eh, nombrarla. Hasta que Disney no compró Fox, no podían decirle bruja escarlata a Wanda. Pero Así en que... IMDb estaba... No, y, no pero, decir una película, pero claro, por ejemplo, sí. la película legalmente no lo podían decir, pero ahora que ya Fox Star este, es de Disney y de Marvel, eh, volvieron y pueden decirle tanto a Wanda Máximo eh, Scarlet Witch como a, a Pietro Máximo, le pueden decir Luis Hill, Quicksilver, que como sabemos en el Age of Ultron no le dicen tampoco Quicksilver, este, sí al Peter Máximo, porque no es Pietro en, en los X-Men, sino que es Peter Máximo, este, Quicksilver en, en los X-Men de Fox. Así que, y nos queda pendiente... Bueno, nombre, también tiene Pietro, así que... Pietro, muy lindo nombre, el fake, el fake Pietro. Este, y ahora nos queda este último capítulo, el capítulo no, número 9, que ojalá sea de dos horas y media como para poder tener un algo. <ríe> porque, a ver, recapitulemos. Eh, Visión, en el capítulo anterior, estaba camino a la casa. Darcy también, estando dentro del Hex. Mónica Rambeau, ¿qué pasó? ¿Eh? También está dentro del Hex. Eh, la gente que está afuera del, del Hex, que vimos esos, esos, segundos, esos segundos después de, de que terminó, que ya ahora ya no nos comemos, no, no apagamos, seguimos viendo hasta que terminen los títulos o avanzamos. Este, porque no, creo que la gente que se lo perdió la semana pasada, esos, esos segundos de after, claro, después de los créditos, eh, ahí, bueno, vimos que eh, Hayward es un mentiroso, es it's a liar, it's a trap, diría un gran personaje de Star Wars, eh, y eh, bueno, quería solo a Visión, digamos, por eso creo que se sorprendió cuando... cuando se dio cuenta que Visión estaba dentro del Hex, como si nosotros tenemos este, este Visión. Y volvemos al Visión Blanco, que es el Visión de los cómics. Eh, que en realidad es The Vision, como le dice Hayward. No le dice Visión, le dice The Vision, este, que es el personaje... De, 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 no hay que spoilear mucho, porque está en los cómics, sin memoria, no tiene nada, digamos. No es el Visión que todos conocemos, es un sintoide, este, un androide sin sentimientos en este caso. Así que, nada, ah, el capítulo que viene que explote todo, ¿eh? Que explote bueno, todo. Bueno, nos despedimos porque contaste absolutamente todo. <risa> pero no, no me, pero no, no me pararon, no me pararon en ningún momento. Estaba muy emocionado con este capítulo. Está, que, está que, está nada, bueno. Estamos esperando Obvia, Acá, pues, para que tenerlo en cuenta, acá César eh, Rodrigo Cabaña Barrio nos dice Celeste Espacio Amarillo Mente. Ahí está, bien. La, la del, bien, ahí estamos. Joya. Pagatín, que está bien. la... Estaba más atento que nosotros. Che, a, a mí me sorprendió una cosa. Este capítulo empieza con este aquelarre de, de brujas que, que le hace un juicio a, a sí. Agatha. 
pero estos no son los juicios de Salem. O sea, los juicios de no. Salem son los puritanos no. que, que le hacían juicio no. a la bruja. Acá bruja contra bruja. Esto, esto, esto no, no sé si es la intención, pero digo, casi que es como así. ¿Se acuerdan de los juicios de Salem? Bueno, en realidad sí eran brujas, miren. <ríe> no sé si, si eso es bueno o malo, pero este, me, me, medio raro que lo tomen así. Esto son muchas cosas. No, pero pero era, era para contextualizar un poco, ¿viste? Para los curiosos que somos de esa época, con el puritanismo y, y todo esto. O sea, es un lindo guiño, me parece. Este, más allá de que sí, no, no es, no es como, como se cuenta en la historia oficial. Sí, en realidad, en realidad para mí lo que es, es eh, miren lo poderosa que es Agatha Harkness, que hasta las mismas brujas quieren deshacerse de ella. Claro, pero a lo que me refiero, claro. podrían haber elegido cualquier lugar, cualquier momento histórico, eh, no, cualquier no universo es. para hacer esto, pero justo, justo tenían que ser durante el juicio de Salem. Esto... Todo de para la mano de la pizza. Claro. Vos decís que, que, que algún muchacho de, de 14, 15 años que tenga que hacer algún trabajo sobre Salem en el siglo XVII va, va a poner, no, bueno, porque Wanda Vision nos dice claramente que las brujas se quemaban entre ellas. Este, de claro. <risa> Tienen un juicio antes de que eh, lo, la, las quemen en las hogueras eh, los puritanos. Paca, tiene ahí de poner la foto de hecho histórico. <risa> Mejor que la, sí. la de muy, eh, Buena en la radio. Muy, muy bueno el de aging en la cara de Catherine Han. Le sacaron un, 25 años. Exactamente, iba a decir y le saqué una sí. foto. Que, yo, yo, yo sinceramente, digo, esto vos lo sabés, Juan, porque lo hemos comentado, a mí ella me encanta. Creo que este de aging es innecesario. Es como decir, si algo no está roto, ¿para qué lo vas a arreglar? Y, pero, o sea, en, en este primer momento... Me, me molestó, después en el capítulo intermedio justo no saqué una foto, o sea, capítulo intermedio no, en la, en la parte intermedia, como que la vemos un poco más avejentada con arrugas, y al final, que pensé que le había sacado un primer plano, pero no le saqué, la vemos súper vieja, o sea que cuanto, cuanto más bruja es, más vieja se hace. Creo que esa es la idea, bueno, por eso pero... le hacen tal rejuvenecimiento al principio. Tiene, tiene unos 400 años aproximadamente, así que... <risa> Bueno, digo, pero hasta ahora yo no le daba más de cuarenta y poquito. Sí, sí, igual está... Bueno, sí, sí. Quedaron peor las otras brujas, pero bueno. Sí, sí ¿no? Como, como el nanito de, de Yomachi. Y le chupó la, la sangre. Sí, sí. Asumo que ahí venía la, la publicidad. Eh... Yo, yo no sé si ustedes notaron esto, es más, me, ahora tendría que haber repasado el capítulo, pero cuando lo estaba mirando, yo sentía que esto era un previously, como me estaba haciendo la historia de qué es lo que había pasado antes en la serie, y resulta que el capítulo se llama Previously On. Y tengo claro. que decir, es el capítulo que menos me gustó, al punto de que prácticamente lo considero malo. Nah, o sea, que es demasiado no, no, no. repaso, podrían haber cortado la mitad, y creo que acabábamos sabiendo básicamente lo mismo. Y la verdad que no... Demasiada no, gente, exposición. Gente sin corazón, no, no por favor. ¿A usted le gustó? No. ¿Estoy equivocado? Era, era un capítulo necesario. O sea, si, si, si no era explicado... Ahora en el octavo, iba a ser en el, en el, en el último, en el noveno. Este, o sea, teníamos que saber... Claro, pero, o sea, qué a era. lo que me refiero, podías explicar esto, podías explicarlo en menos tiempo y en el capítulo más largo hacer otra cosa. Acá básicamente es tratar de descubrir el secreto de Wanda al estilo eh, Houdini Freud, con esto de la magia y la psicología. Pero no, o sea, medio que repasamos lo que sabíamos y vemos con imágenes sí. cosas que nos habían contado con palabras. Pero no, quizás, no lo... hay una, quizás no hay una gran sorpresa que creo que... Bueno, creo, creo que todos, to, todos los que vamos siguiendo más o menos las entrevistas y eso, estamos esperando que aparezca algún personaje nuevo o algún guiño a otra película o, o, a, o a futuros proyectos de Marvel. Y capaz que eso te molestó al, este, un poquito y capaz que repasar lo que ya sabíamos y un poco lo que es esta introspección que hacemos en Wanda, tanta sorpresa no nos da porque creo, creo que lo de la sitcom un poco lo, lo habíamos hablado, de que podía venir por ese lado, de ella en, en Sokovia, 
este, viendo todas estas series y bueno, en los comienzos de su relación con, con Vision y, y, y algo de, de, de cómo había hecho esta realidad ya lo sabíamos, este, no, no al 100%, pero a mí, a mí no, me, no me molestó el capítulo. Este, sí tengo que decir que en algunos fragmentos me pareció un poco lento, pero no, no, no me pareció ni, ni el más flojo de los capítulos ni, ni, ni nada parecido. A vos, Pablo, ¿cómo te arranquea? A mí me arranquea muy bien. A mí me encantan las, sí, me encantan las historias de orígenes. Eh, de Wanda no sabíamos nada. ¿Cuánto sabíamos de Wanda más allá de los cómics? Y eh, de algunas cositas que sabíamos de... de Digo, ¿pero qué te enteraste los... acá que, que no te estaba ya contado? Eh, que en realidad Wanda ya tenía poderes antes de, 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 de que a Hydra experimentara con ella. Pero eso no sabíamos, por supuestamente. O sea, Hydra estaba experimentando... Ahora, pero dentro de, Wanda, de WandaVision, digamos, pero antes... Ah, bueno, antes pero no. la, la mayoría de las cosas que vimos ya la habían contado de una manera u otra en las películas. Digo, yo, yo no vi ningún... Creo que el dato más nuevo era esto de que Vision había comprado su terreno y había empezado a construir la casa. Digo, pues, supuestamente por lo menos tenía los cimientos. ¿Fuera yo de no, eso? Y lo que, nos re, lo, lo que nos reafirma, creo, todo esto que vimos de Wanda es que... De su padre este, Magneto le entregó su gen mutante y que, bueno, ¿quién sabía que Wanda era mutante, digamos? Sabemos que tenía poderes, los dos, pero no que tiene el gen mutante. Yo creo que es un gran descubrimiento, más allá del, del nombre que le, que le pongan, este, que, le, que le cambien a Scarlet Witch, Creo que eso reafirma un montón de cosas que quizás se venían diciendo dentro de la serie, no antes con las películas anteriores, eso mismo, digamos. Eh... Pero, pero, o sea, este capítulo, o sea, primero, reitero, no creo que presente nada, y después nos deja cosas como fuera de la coherencia. Eh, hay demasiados detalles que a mí realmente me hicieron ruido, aún sabiendo que estamos en una serie de superhéroes en donde la gente vuela, tira rayos y tiene super fuerza, digo, aceptando eso, pero creo que una de las grandes cosas que tienen las películas de superhéroes el día de hoy es la coherencia dentro de este mundo de fantasía. Y acá creo que, que, que no pasa. Eh, Yo ejemplo, creo que... Eh, eh, sí. La niñez de Wanda, ¿en qué año lo ubica? 90, 2000. Yo lo ubico o sea, en, los, en los 80, 90. No, por eso, si, si fuera los 80... 90, porque 90, 90 es eh, Michael in the Middle. Claro, pero de, 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 el DVD no había en los 90, si no me equivoco, ¿no? Por este, eso digo. Sí, había, o sea, sí, yo, sí, ¿cómo no había en los 90? Sí, en los 90 sí ya había DVD. Pero en no, los no, 90 pero, es... Mira, 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 yo, yo este, este punto me tocó realmente y anduve haciendo una investigación. Porque realmente esto me, me molestó. Acá están los DVDs que se muestran, ¿está? Estas, o sea, DVDs no había hasta más o menos principios de los 2000. ¿Está? Específicamente el que ponen... No, 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 pare. ¿Cómo que no? Sí, para había. Esperar y es, para. Que no llegaran no llegar a nosotros. Sí. Esta colección de Dick Van Dyke se publicó en el 2005. ¿Está? Así que antes de eso es imposible. Y a mí no me da 2005, a mí esto me da la URSS de los 80, que en realidad han hecho una, un documental, no sé si vieron, Chuck Norris versus el comunismo, que cuenta la historia de la gente en los 80, en los diferentes países de, de, de la lucha comunista o de la URSS, en donde alquilaban sobre todo VHS para que, porque no tenían acceso a este tipo de programación. A mí de todas formas capaz que vos decís, está... En realidad no están en la URSS, en realidad por lo que ven en la ventana están en un lugar tipo Bosnia, en una guerra Yugoslavia, civil. Así. Sí. De todas sí. formas, es, esa, par, esa guerra terminó en el 95. O sea que estamos sí. a 10 años de diferencia. <ríe> y la a verdad ver, que... Yo, yo o sea, yo... me en, en la edad de Elizabeth Olsen, ella es del 89, eh, ponerle que tiene 10, 11 años en este flashback, 
no sé, 99, 2000, 2001. Claro, pero eso es lo que me refiero. De la misma forma que eligen hacer este juicio entre brujas, en el mismo momento que estaban haciendo los juicios de Salem, cuando esto no es un juicio de Salem, acá sí. se tratan de entreverar la cosa haciéndote creer que estás en los 80, 90, viendo materiales que no existían hasta principios de siglo, pero que de todas formas es la niñez de Wanda y hace más o menos 15 años que es en el 2005, que es cuando, cuando sale ese DVD, ella tenía 10. O sea, que al día de hoy tiene 25. O sea, como que tratan de mezclar la cosa y, y pierde la coherencia para mí. Hay más detalles como eso que ahora voy a marcar, digo, pero acá, acá me, me molestó tanto que me lo puse a buscar. A mí no me molestó. No le meto tanta cabeza a una serie. Este, pero bueno, cada cual... <risa> Digo, no, pero, o sea, creo que eso para mí era una de las ventajas de... O sea, mirá la casa nomás, o sea, por más que estés en un país excomunista, esto es una casa que no es de... de este no, cine, no, no, pero, pero yo, yo que miro mucho cine polaco, rumano y, y, y también de, de Europa del Este, mirá que... Es una eh, clásica casa. Sí, las, las casas son así, o sea, pa, pa, se estancaron en los 60, 50. Pa, eh, sí. Ese detalle no. Hasta me parece realista, si querés. Ta, vos, yo no sé, para, para mí, o sea, como que, como que estas cosas se armaron sin mucho. Eh, o sea, poniéndote imágenes que reconoces, pero sin que estas imágenes tengan coherencia si le pones dos neuronas. No sé por qué, pero ese tipo de cosas. O sea, no es que me molesten, es que es menos de lo que espero de Marvel. Cuando creo que. que no tiene acostumbrados a otra cosa, capaz que le estoy pidiendo demasiado. <risa> Pero, uh, oh. sí. No, que, o sea, la otra sí puede ser, o sea, que ella tenga 25, 26, que sea del, del 95, y que sí, esto sea 2005, 2006, y tal, ahí, ahí me parece que calza todo. O sea, ta, Elizabeth Olsen haría de un personaje... Cinco, Digo, pero aún así, siete años o sea, yo, yo no creo que sí. en el 2005-2006 ya se precise en un país, por más que sea Socovia, un vendedor ambulante de DVDs. O sea, eso pasaba, como te digo, en, en, en los países comunistas en los 80-90. Ah, sí. A, a principios de los 2000 no había nadie con una valija vendiendo DVD. O sea, es es pero, otra cosa que pero, también sacaron de la realidad, pero, pero lo mezclaron en una época que no pertenece. Pero 2005-2006... Sí, o sea, yo, yo cuando, cuando, eh, en el 2005 mi tenía 13, 14, este, y, y mi tío era el hombre de DVD, o sea, no, to, todas las películas que yo vi de, de esa época y antes la, 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 las veía en DVD, todos todo lo, 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 los candidatos a los Oscar y Pero vamos y a ser sinceros, ¿tu tío sí. alguna vez vendió un DVD legal? Porque estos son todos DVD originales. O sea, lo que yo compraba en aquella época eran quemados en la computadora de... No, 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 mi, mi, mi tío tenía un, un videoclub en la esquina, que o sea, era muy amigo del tipo, decía 25 años y, y que los compraba originales, o sea, no, 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 no es que... ¿sabes? O los alquilaba en realidad, también. Claro, o sea, como te digo, esto pasó en la realidad con estas pocas películas que se conseguían en países de la URSS en los 80. O sea, es un dato de la vida real que capaz que se dio en, en, en tu caso, pero, o sea, creo que está haciendo referencia a algo que, que se había pasado, que no tiene mucho que ver con este capítulo, pero bueno. <risa> me eh, cuando le cae la bomba esta de, de Stark Industries, eh, vos, Pablo, decís que con, con sus poderes la paró, que, que no era que, que estaba defectuosa. ¿Las Stark siempre funcionan? A mí tiene una muerte asegurada. Es lo que es lo que lo que dice Agatha, digamos, el, 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 el truco de la posibilidad, de la probabilidad, eh, es lo que lo que usó Wanda para que la bomba no explote y estuvieran dos días ahí esperando a que la, lo rescataran. Y ahí no hay nada que le es... llamó la atención tampoco. De que sigamos viendo el show de Impact Time. Y que no te fijes dónde están tus padres muertos. O sea, que prefieras mirar eh, cómo termina el capítulo antes de averiguar cómo están tus padres y si lo puedes ayudar. Básicamente se quedaron ahí esperando, haciendo nada, hasta que tuvieron sed. 
Y tenés una, tenés una bomba enfrente, qué sé yo, yo no sé si me Pero digo, en dos días tenés que preguntarte qué pasó con mamá. No vamos a tener una serie de dos días viendo cómo. A menos que <risa> quieran no, tener no, digo, hasta, hasta dos días de Wattland. Disney mata, mata padre, pero digo, por lo menos tenés que, que, que mencionar que se murió, tener un, una lágrima por los pobres padres. Digo, eso es otra cosa que me molestó. O sea, ¿cómo nos <risa> y estamos? Eso cobia, eso cobia. Esta gente es insensible, sí, no. <risa> no, bueno. Después pasamos es, a... eso, no lo, eso no lo pensé. No, que, que... A, a, ahí te doy la razón. O sea, es... <risa> no, por fin, pero, 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 pero yo, 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 la verdad, viendo el capítulo también, viste, como que ya, ya sabiendo el destino de los padres, viste, como que lo dejé a un lado. Pero bueno, está. Igual recordemos que son, son, son niños de Socovia, digamos. Ven la muerte cuando salen a la calle, que es lo que ve la madre cuando, sale, cuando se asoma a la ventana. Sí, bueno, pero ¿También? no dejan de ser tus padres. Yo me preocuparía para pa, ver dónde están, pero bueno. Aparte que los padres le inculcaron eso. Bueno, <risa> seguir sobreviviendo, claro. Ya, ya, eh, los padres seguramente en algún momento tuvieron la charla de nosotros en algún momento vamos a morir, somos socovienses, socovianos, socovianos. Este, ustedes son niños todavía. ¿Qué sé yo? Juan Catín, Juan. Después, en lo que sí, vemos que acá medio se hace una guerrillera y se va con Hydra para que le lleguen los poderes, y eh, me interesa tu explicación de por qué cambia el color de la gema, Pablo, que... ¿Por qué cambia de azul a mara... eh, que Si, sí, azul, amarillo. Porque es de Boca Juniors. Ah. <risa> o de Rosario Central. O de Rosario Central. Sí. Eh, porque la gema misma la, la busca ella, digamos. Para mí, el poder de, de la gema del infinito, este, Wanda, lo que, lo que vimos solo es la, la gema amarilla. Yo, en un, en un momento, cuando, cuando se quedó la gema vibrando ahí, eh, lo único que pensé es, ahora empieza a cambiar de colores, de azul a rojo, a verde, a amarillo, al violeta, este, y pasamos por todos los colores de la gema, digo, uh, ahí me hubiera explotado la cabeza, terriblemente. Pero bueno, pasó solo, solo la, la, la amarilla, que es la que Pero vemos con la que, que, que hace la más básico, o sea, en algún momento ustedes llegaron a pensar hasta... En toda la primera fase de Marvel, que el cetro de Loki tenía una gema adentro. O sea, nunca nos imaginamos, nos imaginamos que eso era una gema. Y cuando lo hicieron, lo hicieron de un color que ya tenían y después lo tuvieron que hacer amarillo para poder diferenciarla. O sea, es algo más no, técnico. A ver, en realidad, en realidad, no, no, en realidad lo que vemos es, es esta visión que tiene Wanda. Porque no, en ningún momento queda... Que decía, o sea, cuando se lo sacan del cetro en no. Avengers 2... Lo tiene tipo azul-violeta. Y después. No, es azul. La, 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 del cetro, la del cetro es azul, digamos. Es el tercer acto que es azul. No, no cambia de color en ningún momento. Cada, cada gema queda del color de la que es, digamos. La ah, que ver, vemos el, ahora. El tercer, ¿El tercer acto? Es el cetro. Es el cubo. el cubo. Sí. Claro, el cubo. Sí. De el que se roba este, Red Skull este, Capitán América 1 Sí es Está en Noruega Sí <ríe> Sí, y, y lo que vemos En la, en la visión de, de Wanda es, eh, es Que el azul explota en realidad Y nos deja ver la amarilla Que nos da esa visión De la bruja escarlata Que después yo Liqueo con eh, el, el flujo ese amarillo que sale de, del rojo que ella hace el Hex, ese amarillo con el que crea a visión, que es la gema amarilla, ella tiene el poder de crear gemas, no sé, tiene el poder de las gemas dentro de su cuerpo, no sé, son muchas cosas que, que me quedan ahí pululando que seguramente... ¿Vos, vos, vos que, que seguramente ustedes tienen razón, pero me parece que, que no es así. Pero que, ¿cuál, ¿Cuál es tu teoría? Mi teoría es que la gema de, del cetro no es el tercer acto. 
Sí, claro que es. ¿Ves? No sé si yo estoy mal. Sí, es la piedra del espacio. Como recién me dijo César. Sí, sí. Pacatismo, tenía razón, tenía razón, tenía... No, no, capaz que me acordaba mal por la diferencia de colores. Pero por eso ustedes saben mucho más que yo y aprendo con ustedes todas las semanas. No, ahora a lo mejor esas dudas que uno le entra. Que... Sí, no, yo no, no me acordaba. Pero... Claro, pues yo, yo me acordaba que, que en Avenger 2, o sea, en Avenger 1, cuando lo toca con el cetro, le, le cambia la, la mente a, a Hawkeye. Eso lo hace con la mente, con, con... con el cetro. Sí, con sí. el centro y el centro es el tercer acto. Sí, la, la verdad que... Sí. No, no sé, tengo que repasar la película, obviamente. <risa> Para ti. Bueno, después, esta bruja que, que vemos acá, esta visión de Amarilla. ¿Esto qué es? ¿Esto es como, como el, tipo una profecía en lo que se va a convertir o una... Este, para mí es una sí. clase de bruja escarlata para mí es, es una, una, una premonición de, del futuro Pacatín sigo mal con lo de la piedra pero está <risa> no, a ver y, y, aclaremos, y aclaremos que las piedras del infinito eh, las que vimos son seis hay doce más en los cómics, por lo menos. En los cómics, sí, acá creo que... <risa> acá volvimos seis, pero bueno, hay 12 más. Pues acá tengo. <risa> para tener en cuenta. Sí, yo sigo buscando acá cosas para, 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 para ver qué tan equivocado estoy, pero no encuentro una referencia clara de por qué pienso lo que pienso. Pero no importa. Che, después nos vamos a acá al cuartel de los Avengers, donde vemos a Wanda y Vision que se pasan viendo los, los, este, los sitcoms y no encuentro la me dejó descolocar lo de la piedra ahora no encuentro ni, ni mis propias <risa> <risa> después me motivo porque había sacado esta, esta foto pero bueno este... ah, una cosa que no me quedó clara y esto, esto no, no, no sé si es, es otro de estos detalles que me descolocó a ver. ¿Cómo puede ser que tengan este título de propiedad con el nombre de los dos y ninguno de los que están afuera del ex entiendan por qué ella se fue a Westview? O sea, ¿no tenían el dato de que los dos habían comprado una casa ahí? Sí. Sí. O sea, Tampoco lo pensé. Lleno de este tipo de detalles, yo la pienso demasiado. <risa> lo, lo, lo hicieron con un escribano eh, <risa> con, con, con poderes al, el, es, es un super escribano no ah, derecho, <risa> pero bueno digo, son esas cosas que, que también me, me descolocaron y, y esto de los poderes la verdad que no me convenció o sea, esto de que le salga del pecho todo eso y termina siendo un visión que tiene tanta autonomía que se pone a cuestionar las cosas, que va hasta en contra de ella. Digo, ¿cómo va a ser la versión ideal de ella y, este, tan, o sea, algo, un ente tan independiente? Y aparte, creo que esto explicaría por qué Visión Medio se empieza a deshacer cuando sale del ex. Pero, ¿qué pasa con los nenes que fueron creados de la misma forma? Y pasa no, lo mismo. Nene. No, pero los nenes tienen que ser los nuevos Vengadores, así que no, no va a pasar. Le van a Por encontrar eso, la digo, manera. Van a tener que explicar. O sea, sí. si fueron creados igual, ¿cómo van a existir afuera del ex? Y como poder pueden. Sí, bueno, sí. <risa> ah, y, y, a, y acá encontré la aclaración del centro de Chitaru, eh, del cetro. A ver. Eh, el que está dentro del cetro es la gema amarilla de la mente. Ah, o sea que tenía razón yo. El tercer acto está dentro, la gema azul está dentro del tercer acto, que es lo que decíamos nosotros. Sí, ah. en, realidad, en realidad son dos cosas diferentes, así que lo, todos tenemos ah. razón. Pero para, para, para. Todos diciendo, ah, 
al mismo tiempo, vamos, uno, tres. Ah. <risa> Va, vamos a recapitular, vamos a recapitular. El tercer Dale. acto tiene dentro la gema azul, la gema del espacio, que es azul, por eso quizás la confundimos con el cetro Chitaru, que tiene una cosa azul, y dijimos, ah, esa es la gema azul, creo que, que, que todos pensamos eso, pero no nos dimos cuenta que después ese cetro Chitaru es el que rompen y sacan la, la, la gema de, de la mente que le ponen a, a visión acá. Claro, por eso, para mí son dos cosas diferentes. En el cetro está la amarilla que es la de la mente. El tercer acto sí. es otra cosa que, si no me equivoco, en el principio de Infinity War, Thanos agarra, rompe el tercer acto y saca la piedra azul. Sí. Claro. La piedra amarilla es completamente el... diferente. O sea, claro. no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Pero lo que nosotros que... vimos ayer, claro, lo que nosotros vimos ayer es eh, lo que envolvía la gema de la mente era azul, y al explotar, pero, ella por eso, ve... Pero pará, vuelvo, vuelvo al punto que yo, que, que yo hacía. Para mí, en un primer momento, hasta Avengers 1, Marvel no estaba pensando que el cetro de Loki iba a ser una piedra del infinito, y por eso era de color azul. Como después tenían una piedra de color azul, la terminaron volviendo amarilla, eh, por, por más que no estaba concebida de esta forma, y se la terminaron poniendo acá. Digo, ese era mi punto de principio. Digo, entonces, no estaba mal. O sea, una cosa es el cubo y, y, la, y la, la piedra claro. del espacio, y otra es pero, la pero del dijo... centro, que era azul y después se volvió amarilla. No, no se volvió. Claro, no, no, no se volvió, eso es lo que quiero explicarte, que no se volvió. El, 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 al parecer cada gema tiene un, un envase, vamos a decirle. El envase sí. del azul era el tercer acto, el envase de, de la amarilla era el centro y esa... Como, vamos a decirle eh, eh, donde, como donde estaba el mosquito de, claro. de, de sí, Jurassic sí, sí, Park sí, sí. que contenía dentro la gema pero no podíamos ver la gema de, 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 la, de la mente amarilla porque estaba dentro del color azul por eso la de poder cambia el color de... claro el orbe que es la violeta está dentro de, de ese orbe que los guardianes sacan el tema es que el que, lo que contiene a la de la mente es azul, entonces no es que cambia de azul a amarillo, no, se rompe, que es lo que vimos en el capítulo de ayer, se rompe ese envase y deja ver la, la de la mente, que es lo que ve Wanda, en este caso. Pagale, yo, yo sí, para mí de todas formas sigo pensando que es un tecnicismo de que tenían que hacer la amarilla para diferenciarla, bueno, <risa> pensaban que, que era una piedra del infinito al principio, pero bueno, <risa> creo que tan mal no estaba. Eh, otra cosa que me llamó la atención y no sé si vieron esto ¿cuánto habrá pagado la gente de Converse para este segundo? Hmm, interesante ¿pero que es el calzado de ella o de los niños? no, es el calzado de, de uno de los niños no, pero, pero a ver bien. pero adentro, eh, en la caja fuerte donde saca el, los DVD de Dick Van Dyke hay una caja que dice Nike también, ¿eh? Claro, por eso, digo, pero son todas, todas cosas que sabes que, que o sí, sea, son todas no canjes, que claro son que PNTs, pagas, pero que PNTs, pagas. son PNTs. <ríe> ¿Pero cuánto habrán pagado por esto? No, no si, son, si, son, si son PNTs, son a canje, te damos pares de zapatillas, lo que quieras, se visten toda la familia de, de todos los actores y, y técnicos, y sale más barato que pagar, quizás. Sí, no son sé. Son esos canjes que se hacen todo... Sí, se hacen todo lado. Por aparecer. Pacatín, está. Es posible. Igual. En este caso, no te digo, en las películas se paga, digo, desde. Yo qué sé. Pensando en, en volver al futuro con, con aquella publicidad que hicieron de los Rises Pieces, que, que lo pusieron atrás de. En una. Este, en un banco que, que sale un, este, un vagabundo y que iban a pagar, creo que 40 mil dólares. Y al final, este, como, como era una mala publicidad, se terminaron devolviendo la plata. Porque no querían al vagabundo arriba del coso. Digo, y creo que la mayoría en películas, en una serie de televisión así, no sé. Capaz que, que, que es un canje. Pero por lo general creo que son pagas, por lo menos en películas. Pero siempre me gusta, me, me gusta saber el precio de estas cosas. No sé por qué pero <risa> tengo ese tipo de humanía. <risa> ah, y esto de la magia caótica. ¿Qué? 
¿Cuál es lo bueno de que la magia, la magia sea caótica? Tendré que ser algo en contra. ¿Cuál es el nombre nomás? Eh, Preguntas. Tal vez el nombre, nomás. Digo, pero tiene que hacer algo referencia al caótico. ¿Por qué caótico? O sea, ¿es algo que existía de antes o, o lo inventaron acá? O eso es la verdad que no sé. Y el tipo de magia diferente a la que hacen las brujas como Agatha Harley. ¿sí? Claro, o sea, y, y esto es lo raro. Supuestamente Agatha Harley tiene eh, ese sótano donde solamente ella puede hacer magia. Y lo que hace es sacar a Wanda, la persona que tiene hasta más poderes que ella, agarrar a los dos niños, ponerlos ahí en peligro y ponerse en el medio de la calle, donde Wanda pudo usar sus poderes y no en el sótano, que podía hacer exactamente lo mismo y tenía a Wanda atrapada. Otra cosa que este capítulo para mí no tiene coherencia. O sea, esto es regalarse. Ah. Hasta ahora. Sí. Supongo que en el noveno aparecerá alguna... Aparece Visión, de... aparece Mónica, aparece Darcy, todos ahí alrededor y algo va a pasar, seguramente. Claro, sí, digo, pero desde el punto de vista de Agnes, no sabiendo que todo eso va a pasar, yo haría esto en el sótano, donde sé que estoy protegida, no en el medio de la calle, con una persona que sé que es más poderosa que yo enfrente mío y encima le estoy amenazando a los hijos. No sé qué es lo que va a hacer Agatha Harkness. Igual para mí Agatha es, 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 eh, es alguien que, que responde a alguien superior, así que... Sí, yo también pienso lo mismo. Sí, esa y, la y no, me, no me sorprendería que, que, que quiera que Wanda lance sus se, poderes se más... Apaga, se convierta en malvada. Exacto. Quizá por eso el sacarla a la calle con los niños amenazados. Vos, vos Pablo... ¿Sabés de un spoiler que todavía no vimos? Un actor importante. No, por ahora no. Me estoy tratando de no, de no meterme en ningún lado para no saber acerca de spoilers. Pero no era que sabía de, de, de un spoiler que no había dicho. Eh, no, ya todos los spoilers los dije. Capaz que fue alguno de que ya lo pasamos. El próximo, no, el capítulo 9, nada. Nada, pero nada de nada. Por más ah, que no, está, está. Había entendido que, había... que había un, un personaje que había visto que todavía no habíamos... Este, no, 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 no es, es, es algo que, que, que vimos en, esto, en estos capítulos. Eh, Bien. No hay nada. No, 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 estoy tratando de, de, de no ver ni nada. De, de claro, te, te soy sincero, porque yo con todas las cosas que... O sea, esta semana nomás, o sea, ayer, yo no iba a ver el capítulo hasta hoy, pero empecé a mirar en Facebook y era spoiler tras spoiler tras spoiler. Al punto hasta de los memes. Que tenía, tengo que salir de, de Facebook y ponerme a ver el, el capítulo, porque si no... Prácticamente ya había acabado sí. todo lo que pasa antes de aprender. Sí, es lo que estoy haciendo los viernes a la mañana. A la mañana lo veo. Antes de, de ir para la radio, eh, lo veo porque si no sé que en cualquier lugar de internet eh, algo sí. te va a salir. En Instagram, en cualquier lado, digamos, y no podés no verlo. Sí, <risa> sí, sí, sí. No, la verdad que, que es inevitable. O sea, y esto, eh, ¿de dónde salió este Vision y cómo sabía el director Hayward que, que justo precisaba la energía de Wanda para hacerlo funcionar. Terminó haciendo este bicho sin saber que precisaba algo y medio que no, lo es que... Tuvo por casualidad y lo terminó aprendiendo. Medio que lo explica él, o sea, no, no, no sabía que precisaba solamente un elemento de, de esta... O, o un elemento tocado por esta realidad creada por Wanda, que fue el, el dron. Pero, pero lo que me o sea, refiero me... es, vos tenías a Vision así sí lo armaste por las dudas, le cambiaste el color y hasta supuestamente le pusiste un super chip en la cabeza y nunca supiste que precisabas esa fuente de poder para hacerlo funcionar es que en realidad no sabe, eh, creo que nadie sabía cómo, cómo funcionaba realmente Vision sin la gema Digo, pero ¿para qué lo armaste? Le pusiste esto, que es un sustituto de la gema, y, y descubriste por casualidad que precisabas ese, ese, ese poder rojo que encima te lo iba a agarrar este dron que de casualidad lo tuvo. Para mí, o sea, todas estas cosas que no tienen mucho sentido hacen este el peor capítulo. O capaz que yo la estoy analizando demasiado, pero... 
sea, qué casualidad. Sí, sí. Sí, los malos casi siempre eh, descubren las cosas por casualidad cuando los héroes tienen que hacer todo el, el recorrido del héroe para poder tener lo que los, los malos al toque, que, ¿viste? Ah, que... Digo, pero el hecho es, armaste este vision, lo cambiaste de color, no podías hacerlo funcionar, le sacaste los pedacitos, hiciste un entero, le conseguiste un sustituto para, para la gema, pero no sabías cómo hacerlo funcionar y descubriste la casualidad acá cuál era la fuente de poder y cómo descubriste que eso era la fuente de poder que necesitaba. O sea, es, es, es un plan que no tiene sentido. Supongo que recién lo, lo intentaron después de que Wanda agrandó el perímetro de, del Hex. No sé, a él no sé. Pero lo armaron tan rápido, estamos hablando de cuestión de, de menos de un día. O sea, lo tenía no, no pero la, la imagen que vemos de Vision es semanas a, a, atrás de lo que estamos viendo, en el, en el que sería el presente. O sea, ¿cu eh, ¿cuánto pasó desde esto a esto? Un mes. Más o menos. En un mes armaron esto sin saber cómo lo iban a hacer funcionar y lo descubrieron de casualidad. O sea, ¿cómo vas a armar algo así? Sin en realidad saber... no, no lo descubrieron. Decir? A ver, lo que dice Hayward, que él mismo lo dice, que era lo que decía Juan recién, es que lo armaron y probaron todas las potencias de energía que hay bajo el sol para hacerlo funcionar y con ninguna eh, funcionó. Y eh, el mismo Hayward dice, eh, ¿cómo hubiéramos sabido que eh, la energía era... La, la misma que Wanda nos iba a, a regalar casi eh, y lo iba a hacer funcionar. Es como decir, me compré un pasacassette, le puse DVDs, le puse disco de pasta, le puse VHS y le puse cosas beta. No sabía que precisaba un cassette. Digo, pero ¿cómo vas a hacer un pasacassette no. sin saber que precisaba un cassette? O, o exactamente qué, qué voltaje va, va a necesitar para que funcione. Acá estás hablando de, de, un, de un robot, digamos, un robot que antes funcionaba, digamos. Vamos a tenerlo en algún momento. Deben tener armas que ar, las hacen y eh, nada, seguramente evolucionan con el tiempo. En este caso, este robot en algún momento anduvo, eh, lo armamos, lo armamos para ver si, si funciona. Primero lo armamos, no le funcionó, probaron con petróleo, probaron con electricidad, con, eso, con un montón de, con rayos gamma, hasta deben haber probado con rayos gamma, qué sé yo, porque son Marvel. Sí, obvio. Eh, y, y no les funcionaba. Y bueno, tengámoslo ahí, y cuando llegó el dron, con esta energía de, del Hex, dijimos, bueno, es que va, vamos a probar, vamos a probar. Y les funcionó, son los malos. <risa> los malos siempre les funciona todo. Ahí. Para mí la explicación ah. que da Hayward eh, es suficiente para, para que yo, espectador, la, 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 eh, ah. la, la, lo, lo entienda y, y, y lo, lo, lo sume al mundo. Para, para, para mí hay una desconexión entre, entre crear la cosa y, y no, no saber con qué voltaje anda y, y que te aparezca esto de casualidad, pero está. A mí me pasó, con un parlante, me pasó con un parlante, ¿eh? así que lo compré pensando que iba a 220 y tuve que comprar un transformador. Sí, 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 suele pasar. Me <risa> quería matar primero, pero bueno. <risa> Nunca me dije eso. Para que nadie se vaya, vaya, qué loco. Bueno, no sé, seguramente se habla de loco de vos, Orchón. <risa> che, ¿a qué posibilidades ven con, con la posibilidad de, de que Ultron aparezca por acá? Porque creo que ya hubo una mención en otras, en otros capítulos y creo que acá se está tratando de hacer una conexión. Porque por no. algo dijeron Ultron y no apareció. Todo lo que han nombrado hasta ahora medio que... Ultron is dead. Ultron is dead. Porque acá nos dice, ¿y Visión ahora será Ultron? No, no, es una pregunta. Y nosotros le decimos, no, Axel, no. Visión no va a ser Ultron. El Visión este blanco que vemos es una cáscara de lo que fue Visión. Eh, 
la visión tenía... no, no es una cáscara, es como, o sea, está visión y esto es como... Es, es una cáscara, el, el blanco, el blanco es, es, es visión, es de visión, porque acá mismo Hayward dice, no le dice visión, le dice de vision, y ahí lo diferencia del vision que todos conocemos que era sintiente, este no es sintiente, este es un robot que va a tener inteligencia artificial, o no, no sabemos, supuestamente sí, pero una inteligencia artificial este, no autómata, digamos, no independiente como, como era visión. Pacatín. Uh, yo sigo pensando que es el peor capítulo. O sea, por todas las cosas que dice. ¿No, no, ¿Estamos tan en desacuerdo? Sí, le gustó. A mí sí. A, a mí me... Eh, claro... Eh, Vos usualmente decís que no, que no ves tantas series. O sea, to, to, todas las series tienen este tipo de capítulos que o recapitulás todas las cuestiones eh, El protagonista. De, temporada, de temporadas pasadas. O bueno, esta es una serie basada en una película y ah, tenés que ir un poco al pasado de, de los personajes. Este, yo me, me suponía que iba, que iba a haber algo así, ya sea en a mí eso no me molesta, el... yo lo hubiera hecho en la mitad sí. de tiempo, pero no me molesta. A mí lo que me molestó fueron todas estas faltas de coherencia. De que un hijo no se preocupe por dos días donde está el padre, de que Suor no sepa que, que dos personas tenían una propiedad dentro de este pueblito y nadie entendía por qué lo había elegido en un primer momento, que armes un robot y que no sepa con qué voltaje anda todas las la, de, de, la brujas de, 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 de Salem cuando no eran los juicios de Salem o eh, todo esto de vivir en un país de, de la ex Unión, Unión Soviética con, con reglas que, que no aplicaban para más allá del 2000. O sea, se me hizo un entrevero demasiado grande que, que en total o sea, me pareció malo. Pero está. La pensé ¿Todo eso, ¿Todo eso mientras veías el capítulo? <risa> sí. Mucho. Es mucho. Lo ¿Qué una vez, que eh? pasa en el capítulo final y, y cuánto va a durar sobre todo? Porque hay demasiadas cosas para resolver y todavía tenemos que presentar a esta visión blanco y tener lo que no hemos tenido hasta ahora. Este, no solamente respuesta, sino una gran pelea final. Yo creo que vamos a estar cerca de los 50. No, no creo que superemos la hora. Sí, sí va a ser como, como este. Quizás un par de minutos más pero no creo que sea, que sea más. Acá Axel nos dice, yo sigo pensando por qué Agatha le tiene miedo y por qué le sacó el aire libre con sus niños y sabe que es más poderosa que ella. También, otra de esas incoherencias que... que porque, para... necesitamos, porque necesitamos ver la llegada de, de Mónica, de Visión, de, de, de Darcy, de todos los que están ahí dentro de Hex, todos juntarse y destruirla, Agatha Hart. En un sótano es muy contenido todo. Claro, como, claro, claro, como, claro. como cuando Gohan hace el Kamehameha y atrás está Goku y atrás... Y atrás. Eh, vamos, Dragon Ball. No hay derecho. O sea, o sea estamos, estamos en diferencia. Yo la verdad que espero que esto mejore en el capítulo que viene. No sé qué opinará la gente, pero a mí la verdad que... A ver, para que acá no tengo otro. Ella tiene un plan... Tenlo por seguro, quiere como. Tiene como 400 años, ¿no? Sí, sí. Ella piensa. Sí. Ya lo tiene, lo tiene todo planeado. No, estamos jodidos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. En una semana tenemos la conclusión de esta serie que ojalá que, que, que termine bien. Yo, sinceramente, después de ver los últimos dos capítulos, le empecé a tener miedo. También el tercero había sido medio que, que no tan bueno. En, en conjunto, creo que el capítulo final me va a hacer decidir si esto es una serie mala o buena. Hasta ahora tengo que decir que estoy ahí en el medio. No, no me terminó conformando tanto como, como esperaba, más allá de que obviamente no, no es mala. Pero vamos a ver qué es lo que pasa eh, en la conclusión de, con este noveno capítulo.